ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഹാവ് ദ സെയിം ബോണ്ട് ഓർഡർ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ് ദ സ്പീഷീസ് ദാറ്റ് ഹാവ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഹാവ് സെയിം ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോണ്ട് ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആ സ്പീഷീസ് ഓരോന്ന് എടുത്തെഴുതുക അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും എഴുതുക ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സ്പീഷീസ് ഏതൊക്കെയാണ് സി ഒ ഉണ്ട് എൻ ഒ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെയും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇപ്പോൾ സി ഒ എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കാർബണിൻ്റെത് സിക്സും അതുപോലെ ഓക്സിജൻ്റെത് എയ്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് എന്നോട ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടും ഓക്സിജൻ്റെ സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടും എൻ ഒ പ്ലസ് ആകുമ്പം എല്ലിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ സെവൻ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ്റെ എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ എന്താ ആ പ്ലസ് ചാർജ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് അപ്പം മൈനസ് വൺ ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ കിട്ടും അതുപോലെ സി എൻ മൈനസ് ആകുമ്പോഴോ സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് വൺ 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 പ്ലസ് ആയത് എങ്ങനെയാണ് സി എൻ മൈനസ് ആണ് അപ്പം മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ഒ ടു മൈനസ് ആകുമ്പോൾ എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈക്വലായിട്ട് വരുന്ന മൂന്ന് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് സി ഒ ഉണ്ട് അതുപോലെ എൻ ഒ പ്ലസ് ഉണ്ട് സി എൻ മൈനസ് ഉണ്ട് ഇതിന് മൂന്നിനും ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ രണ്ട് സ്പീഷീസിനും ഫോർട്ടീൻ വരുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ഹൈബ്രൈസേഷൻ ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഇൻ എൻ ഒ ടു പ്ലസ് എൻ ഒ ത്രീ മൈനസ് ആൻഡ് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആർ ഇതിനാദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന അയോൺസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആദ്യം വരച്ചു വെക്കുക നമ്മൾ വി എസ് സി പി ആർ തിയറി അനുസരിച്ച് ഓരോന്നിൻ്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ എൻ ഒ ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ലീനിയർ സ്ട്രക്ചറാണ് ലീനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈബ്രൈസേഷൻ എന്താണ് എസ് പി ഹൈബ്രൈസേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ എൻ ഒ ത്രീ മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ട്രയഗണൽ പ്ലനാറാവും ട്രയഗണൽ പ്ലനാറാണെങ്കിൽ ഹൈബ്രൈസേഷൻ എന്താ എസ് പി ടു ആണ് അതുപോലെ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ഏതാവും ടെട്രാഹൈഡ്രൽ ആവും അപ്പോൾ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രൈസേഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ തന്നിരിക്കുന്ന സ്പീഷീസുകളുടെ എല്ലാം മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ അത് എഴുതി നോക്കുക അത് എഴുതി നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ പെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും പെയർഡ് ആണ് എങ്കിൽ അത് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക്കും അതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണ് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആണ് അതുപോലെ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അപ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് വരെ നമ്മൾ ഒരു രീതിയിലും അതുപോലെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആകുമ്പോൾ മറ്റൊരു രീതിയിലും ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ അത് രണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സി ഒ ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സിഗ്മ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ ടുവേസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടുവേസ് ടു പൈ ടു പി എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു പൈ ടു പി വൈ ടു സിഗ്മ ടു പി ഇസ് എ ടു അതുവരെ ഉണ്ട് നോക്കൂ ഇതിൽ എല്ലാം എന്താണ് പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻ നേച്ചർ അതുപോലെ ഒ ടു മൈനസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ സെവൻറ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അവിടെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആലോചിക്കണം കാരണം ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീനെ കാട്ടി ഗ്രേറ്റർ ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെ എഴുതുന്നതെന്നൊന്ന് നോക്കിക്കേ സിഗ്മ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ ടു എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് ടു പിന്നെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സിഗ്മ ടു പി ഇസ് എ ടു അത് കഴിഞ്ഞ് പൈ